হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় চ্যাপ্টার জীব ও বংশগতি নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল বাকি অংশটুকু সো চলো আজকেও আমরা শিখবো কিভাবে শর্ট টেকনিকে বাকি চ্যাপ্টারটা শেষ করা যায় আর এইভাবে শর্ট টেকনিক ইউজ করে আমরা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে নিয়ে আসবো সো জেএসি পরীক্ষার্থীরা সবাই নজর রাখবে আমাদের চ্যানেলে আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা এবং তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে লিঙ্ক শেয়ার করবা সো চলো আজকের ক্লাসটা উপভোগ করা যাক সো ডিয়ার শিক্ষার্থীরা আমরা পড়ছিলাম জীবের বৃদ্ধি ও বংশগতি সম্পর্কে সো আমরা ওখানে আগের ক্লাসের পড়াগুলো আরেকবার একটু রিমাইন্ড করে দেখি রিভাইভ করে দেখি যে আমরা পড়েছিলাম আগের ক্লাসের পড়াগুলো ছিল যে আমরা শর্ট টেকনিক পড়েছিলাম আম আর আমরা এটা পড়েছিলাম যে এ ফর এমাইটোসিস এম ফর মাইটোসিস আর এম ফর মিউসিস তারপর এমাইটোসিস এর যে জীবগুলো ছিল সেটাকে বলেছিলাম ভিসা যেমন ব্যাকটেরিয়া ইস্ট ছত্রাক এবিবা ই টি সি তাহলে দেখো তারপর ছিল মাইটোসিস এর বৈশিষ্ট্যগুলো পড়েছিলাম মাইটোসিস কোথায় হয়ে পড়েছিলাম তারপর আবার পড়েছিলাম পিপি মাঠ যেটা ছিল প্রোফেস প্রো মেটাফেস মেটাফেস এনাফেস টেলোফেস তারপর আমরা আরো পড়েছিলাম সাইটোকাইনেসিস কেরিওকাইনেসিস আর এই সম্পূর্ণ শর্ট ভিডিওটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো তোমরা যদি চাও তাহলে অবশ্যই আগের ক্লাসটি দেখে আসতে পারো সো বন্ধুরা আজকের ক্লাস শুরু হচ্ছে পার্ট পাঁচ এবং ছয় এখানে কথা হচ্ছে মিউসিস নিয়ে তাহলে দেখো মিউসিস হচ্ছে এমন একটি ধাপ যেখানে আমরা আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে মাইটোসিসে সম্পূর্ণ কোষ সমানভাবে দুইটা উৎপন্ন করবে কিন্তু মিউসিসের ক্ষেত্রে হচ্ছে সেটা বিপরীত তাহলে দেখো এই কোষ বিভাজনের জনন কোষ ক্রোমোজম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা যেটা মাতৃকোষ যদি একটা থাকে তাহলে সেটা এখানে হবে জিরো মানে হাফ এটা থেকে হাফ চলে আসবে এবং হাফ চলে আসার পর প্রথম একটি থেকে আসবে হাফ তারপরে আরেকটি থেকে হাফ চলে আসবে তাহলে এই দুইটা যোগ করার পর আবার কি হবে ওয়ান চলে আসতেছে তাহলে মোট কথা হচ্ছে যে মিউসিসের মধ্যে তোমার এই কোষ বিভাজনে জনন কোষ ক্রোমোজম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যাবে ফলে দুটি জনন কোষ একসাথে জায়গুট উৎপন্ন করবে আর জায়গুট উৎপন্ন যখন করবে তো যখন অর্ধেক হয়ে যায় সেই অর্ধেক অবস্থাকে হ্যাপ্লয়েড অথবা এন বলে যেমন আমরা নিচে স্পষ্ট করে দেখে চলো এখানে দেওয়া আছে যে টু এন এগুলো হচ্ছে মিউসিস তো আমরা এখানে কালার করে দেওয়ার জন্য বুঝাচ্ছি যে টু এনটা এটা হচ্ছে ডিপ্লোয়েট আর যে এনটা আসবে সেটা হচ্ছে হ্যাপ্লোয়েট এখানে মূল কথা হচ্ছে একটা মাতৃকোষ থেকে আর একটা পুংকুশ পুং জননকোষ থেকে আসবে তো দুইটা আসার পরে প্রথমে সিঙ্গেল হয়ে আসবে যেমন দেখো এখানে টু এন ছিল এখানে কি আসছে শুধু একটা এন আসছে সিঙ্গেল হয়ে তারপরে এখানেও টু এন ছিল শুধু এন আসছে সিঙ্গেল হয়ে তো দেন এই কোষের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা এখানে বলেছি যে ক্রোমোজম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাবে অর্ধেক হয়ে একটা একটা হয়ে দেন আবার সেটা একটা অনুরূপ ভাবে কোষ উৎপন্ন করবে যেমন টু এন তাহলে দেখো এখানে টু এন ছিল টু এন ছিল অর্ধেক হয়ে কি এসেছে একটি একটি এন এসেছে সেটি আবার একসাথে মিলিত হয়ে টু এন হয়েছে তাহলে মিউসিস এর কাজটা ছিল এটাই তারপর আমরা পড়ব ডিএনএ এবং আর এন এ নিয়ে সো ডিএনএ এবং আর এন এ হচ্ছে রাগী হবে তো আমরা যে ওই কথাগুলো বলে থাকি সেই কথাগুলো আসলে আমরা থিঙ্কিং করে কখনো দেখেছি কি যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে আসে কোথেকে আসে তাহলে সেটা হচ্ছে ডিএনএ এবং আর এন এ তাহলে ডিএনএ হচ্ছে ডিওক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড এই এটি হচ্ছে একটি ক্রোমোজম যেটি বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকে যখন সাপোজ আমার অনেক বেশি রাগ কিংবা আমি অনেক ভালোভাবে কথা বলতে পারি কিংবা আমার কথা খুবই খারাপ তাহলে আমার নেক্সট জেনারেশনের মধ্যে সেই প্রভাবটি পড়তে পারে আর এইভাবে নেক্সট জেনারেশন আসবে তবে আমার নেক্সট জেনারেশন যে আসবে এমন কিন্তু না এটা হতে পারে আমার নেক্সট জেনারেশনের পরের জেনারেশনে আসবে সো ডিএনএ আর হচ্ছে এক কথায় মানুষের আচার ব্যবহার বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকে যাকে বলা হয় বংশগত বৈশিষ্ট্য আর যে প্রাণীদের দেহে ডিএনএ থাকে না তাদের থাকবে অবশ্যই আর এন এ যেটা হচ্ছে রাইবো নিউক্লিক এসিড আর আর এন এ হচ্ছে এখানে তোমাদের বইয়ের মধ্যে রয়েছে আর এন এ সম্পর্কে অনেক কথা আর প্রথমত গ্রহান সরি গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল 
কে জিন তথ্যে জনক বলা হয় থাকে কারণ তিনিই সর্বপ্রথম ডিএনএ আরএনএ এবং বংশগতি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছিলেন তাহলে তোমাদের এক কথা হচ্ছে আমাদের যে আচার ব্যবহার এবং বৈশিষ্ট্য এবং কথা বলার স্টাইল আমাদের সবকিছু ডিএনএ এবং আরএনএ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কেউ তা আমাদের নেক্সট জেনারেশন পায় আর কেউ তা পায় না যেমন এখানে আরএনএ মধ্যে বলা হচ্ছে তামাক গাছের মোজাইক ভাইরাস যাকে টিএমবি বলো প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাহলে প্রথমত কথা হচ্ছে বন্ধুরা এই অধ্যায় থেকে আমরা সবকিছু শর্ট টেকনিকের মাধ্যমে শিখতে পেরেছি আর জাস্ট একটু নলেজ থাকলেই কিংবা সামান্য একটু ধারণা থাকলেই আমরা অনেক কিছু বলতে পারি তো কথা হচ্ছে আমরা প্রতিনিয়ত কথাবার্তা খাওয়া দাওয়া চলাফেরা বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা এভরিথিং করি সো এখন মূলত পয়েন্ট হচ্ছে আমরা সেই সবকিছু একসাথে করে আমাদের ঠিক এই বইটার মধ্যে নিয়ে আসা জরুরি সো যে যেভাবে পারো যে কোনো ভাবে পারো যেমন আমার উদাহরণে এক্সাম্পল এর মধ্যে আমি অনেক কিছু বুঝিয়েছিলাম যেমন পিপি মাঠ এইভাবে শর্ট টেকনিক করে তোমরা সবাই যার যার মতো করে সাজিয়ে নেবে তাহলে দেখবে বন্ধুরা তোমরা সবাই সবকিছু মনে রাখতে সক্ষম হচ্ছ সো প্রথমত কথা হচ্ছে আজকে আমার ক্লাসটি তোমাদের কেমন লেগেছে তোমরা সবাই জানাবা তাহলে অষ্টম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায়টি আমরা শেষ করেছি আজকে সো নেক্সট তোমাদের কি ক্লাস দরকার সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানাবা আজকের মতো এখানেই সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম